个时候，正合适。还是比我们先到了一步，大家按照计划分头行动。去，把这颗佛珠放到麒麟的佛肩上。麒麟会的大长老，在我的手上。你要是不出来投降的话，我一枪毙了他。冷月，不要管我，绝不能让小鬼子找到地图。嗯、闭嘴！这帮混蛋，冷哥，怎么办？你们几个，去前面的灌木丛看看。嗨。野村，把佛珠放上去。麒麟的嘴里刻了很多汉字，我过去看看。测量具体方位。南方，走五步，嗨，开始吧，嗨。
事儿吧。想对干的，你们几个上去把他们干掉！哎哎哎！快，快点！这香蕉啤酒炸弹挺好用的嘛，下次我得多做几个。哎呀，你说这多少男人死在你炸弹下面？那些都是可恨的小鬼子，本来就该杀。这我知道。我只是在担心你日后的老公。净操那没用的心。我现在感兴趣的，只有炸弹。小鬼子来了。哇！其他人，我们先撤。冷月呢？冷哥被小鬼子抓走了。啊？什么？冷月怎么会被小鬼子抓走呢？我们的位置被暴露了，冷月的身体虚弱，撤退的慢。后来，待我先走，是要他掩护我。你也是，明知道冷月她身体没恢复过来，你怎么能让他掩护你呢？这行了行了，你少说两句，没看见都哭了吗？都怪我，现在哭有什么用啊？我们去把他救回来，把大长老带过来。好嘞。你说，上午下一步是什么意思？快说，不说我打死。报告。说，我一枪打死他！你还想让我再开一枪吗？这么说，你真想让我再开一枪？好，我成全你，冷月。你这次可没这么幸运啊！等等，先把冷月放了，少和我谈条件。不不不，我答应你，但必须等我确认你的答案是正确的。谁相信你的话，老东西！你必须相信。说，上午下一步是什么意思？你没有思考的时间。上午下一步是距离麒麟五步远的地方，往地下挖一步深的距离。撒谎！我就是按这个测量的位置，坑的深度。已经超出了一步长度的几倍，没有发现任何东西。快说，不然我一枪打死他！大长老，不要说。五步确实是五步，只不过……只不过什么？那时候是双步。的度量跟现在的不同，嗯，往正南方走五步，继续挖。嗨。
让小鬼子挖到地宫去！给我闭嘴！
，找到了，找到了！看来，小鬼子已经找到了秘密地宫的图纸了。可恶，我们失败了。这次让柳生梅子得了先机，看来他们一定会得到这份宝物了。我看，不光是地宫里的宝物会有危险，还有什么？你还记得水岛古文包里的那些资料吗？规则就是应计划，赶快保护我回去，小心戒备。好好好，保护好水岛博士。啊哈哈哈哈哈哈！啊哈哈！太好了。到了，哎，谢谢啊。刘成，你怎么知道宋玉会出现在这个酒吧？我调查过宋玉的背景，他的家族是做盗墓买卖的。现在，鬼子要挖掘地宫。肯定要招兵买马。这个酒吧是渭河城盗墓者的集散地，酒吧老板是我一朋友的兄弟。所以你就打听到了宋云会来这个酒吧。嗯。啊，在这儿。你要点什么呀？红酒吧。好，服务生，来杯红酒。哦，马上来。他们要杯红酒。嗯。这不过是定金，事成之后，还会有更多。你办的事儿办得怎么样啊？放心，你要的人我都找齐了，只要你一句话，马上就可以上路，你就放心吧。先生，您的酒。好，谢谢。请慢用。来，喝红酒。支援柳如烟他们。嗯，好。嗯，放心吧，假不了。一会儿日本人还会亲自来跟你交代一些事情。
！不要在这，快！快上车！快！啊啊把枪放下，不然我一枪崩了他！不行，我去救杰大。别动！这是战区，人会越来越多，再不走来不及了。快走！执行命令，快！你给我让开！刘念，你要干什么？你说我要干嘛？我自己开车去把头救出来。你能不能冷静点？你叫我怎么冷静？都是你制定的完美计划，现在宋玉没抓来，连头也给搭了进去。任何行动都是有风险的，谁料到野村会突然出现？行啊，那你倒说说，你为什么不去救他？这是日战区。我们跟鬼子硬拼的话，谁都活不了。你动动脑子，你你，刘胜中佐，谢谢你来看我。你对大日本帝国的贡献，我来看你是应该的。薛米现在在哪儿？哦，已经关到警卫司令部的监狱了。你马上把他转到大东亚同盟会的看守所里，然后再把消息散播出去。好。你派人在看守所里设好埋伏，等女子小队一到，把他们一网打尽。水岛博士的寻宝队伍马上就要出发了，避免不必要的麻烦。最好把他们都干掉，免得破坏水岛博士的计划。好，宗玉，你先好好休息吧，我过几天再来看你。嗨。宋玉招募的盗墓者怎么样了？人找的差不多了，而且我已经审查过了，都是行内的高手。既然这样，宋玉的任务就算完成了。水岛博士的意思，知道这次行动的人越少越好。等任务完成以后，那些盗墓者通通给我杀掉。宋玉。他知道的事情太多了。他虽然是个日本人。
但是在中国待了很多年，他也没有受过特高科的训练，谁也保证不了，他日后不会把英计划说出去。什么时候动手？越快越好。孙，你真的下得了手吗？我是军人，必须服从命令。可是，我一直在尽心尽力的为你们服务，并没有背叛过你们。你既然听到了，为什么不跑？我相信你。你看在我表姐晴子的情面上，你是不会杀我的。女子，你放心，我会把你的遗体送回日本的。我明白了。你想让我和晴子姐姐一样，成为这场战争的牺牲品？我看着宋玉悲戚的面容，野村脑海里浮现出妻子晴子的模样。也许因为他们是表姐妹的关系，这一刻，他们的面容是如此相像。什么？小鬼子设好埋伏，等着我们去救宣敏？没错，这是我亲耳听到的。我们为什么要相信你这个叛徒的话？你骗了我们多少次了，连自己老公都害，现在害得我们东躲西藏的，我们凭什么相信你？对，我们不能相信他。你们不要因为宣敏被抓，就失去了理智。哼，想想看，为什么要把宣敏关在看守最松懈的同盟会所里？不就是为了引你们上钩吗？杀
说，为什么要救我们？快说！柳生梅子要杀我，他怕我泄露水岛博士的阴计划，所以要杀我灭口。他们不会放过我的，所以，所以我才来找你们合作的。什么阴计划啊？想要的根本不是秘密地宫里的宝物，他们想要的是地宫里的麒麟甲。我根据你的说法，他们已经先我们动身，那怎么才能赶上他们呢？他们人多，走的是大路，应该会慢。我们人少，可以走小路过去。来，应不应该相信这个女人？上级交代的这次任务，非同寻常，要我相机果断处理。好，我们就沿着这条路线行动。冷月，准备武器装备。王来，准备炸弹。我们一定要阻止小鬼子盗走麒麟甲，必要的时候毁掉它。是。可是，麒麟甲是麒麟会的东西。你们别这么看着我。我以前是麒麟会的人，那不是我的选择。现在我的使命已经交代了。现在。我是女子拆弹小队的人，国家利益在上，大家出生入死，我没什么可说的，一定履行职责。好，冷月，等的就是你这句话。大家检查装备，我们立刻出发。没错，就是这里。把那几个盗墓的带上来，让他们找到地宫的入口。嗨嗨嗨，大部长，过来在找地宫的入口，那我们得快一点。不用着急，他们没那么容易进去的。越是大型的地宫，就越会设置许多假的入口，来迷惑盗墓者。柳生梅子想要在短时间内找到地宫的入口，这不是一件容易的事情。那我们现在该怎么办？跟我走。走，下去看看。好。嗯，把它弄开。好。哎。太君，发现一个石门，把它给我炸开。来，把它炸开。好，好。
个大胡子，真有两下子，我们得快点了。门怎么还没炸开？附近肯定还有机关，大伙给我仔细的搜。好，好，好。哎，大哥，这有条铁链，肯定是个入口，给我打开。好，好。啊啊啊啊啊进去看看，怎么让我进去啊？他娘的，少啰嗦，快进去，快，叫你进去你就进去，快点删了，你这是要带我们去哪儿啊？知道他们占据了进入地宫的有利位置，我们只有找别的入口进入了。那你不能带着老娘漫山遍野的瞎转悠啊！老娘这一身武器，好几十斤重呢。啊之河，你说什么？嗯，你从哪里听来的？这句话好像是一句口诀。这句话是纹在大长老身上的。流沙之河，这什么意思啊？流沙之河，我也不知道。上面都写的什么？流沙之河，仙鹤之眼。麒麟之泪，祖先之掌，一共是十六个字。流沙之河，祖先之掌，我明白了。这十六个字，一定是麒麟会历代长老传承下来的口诀，是进入秘密地宫的关键。如果我没有猜错的话，这里。应该就是地宫的秘密入口了。哎，你要干嘛？果然没错，下面是空的。哎，有风，来来，给我听听。是通的，那我们还等什么？赶快下去吧！不行，古墓里长期缺氧，贸然下去只会送死。这根竹子经过特殊加工，里面的竹节都已打通，是专门给古墓通风换气用的。我们等会儿吧。柳如烟，人家说的话你没听懂吗？你那张脸把风口都挡住了。有风，凉快。我的人已经进去看过了，那个入口是个假的，根本行不通啊！哎，那就快去给我找一个真的，不然我挖一个坟墓给你！太太太太太君，我懂，我懂。
装了，快起来吧，快起来。没什么事儿，先装什么？大家都没事吧？没事儿。好，没事儿。太君，地宫的入口找到了，这回绝对错不了。在哪里？在那儿。哟西，开路！等一下。对不起，水等博士。把薛明押到前面去，让他先进。嗨嗨。估计，只要过了这道石门，就应该到了古墓室的正门外了。到时候，只要打开墓室的大门，我们就大功告成了。没见过这么气派的墓室大门，这里面肯定有不少宝贝呀！哟西，你快去把大门打开。好。哎
小姐，看来你心里一直想着那些宝物啊！哼，天下没有那么好占的便宜。你想甩了我，独占地宫里的宝贝，没那么容易。嗯嗯、玉敏，走！墓室的毒气很厉害，他能挺到现在已经算命大了。放了他，他现在这个样子，就算我放了他，他也活不成啊。我们大日本帝国专为这次行动研制了解毒剂，兴许可以救了他。你想怎么样？我想的很简单，只要你帮我把木门打开，我就救了他。我怎么知道你手上的解毒剂是真的假的？我无所谓呀、啊。他时间不多了，救不救他要看你了。好，我答应你。盛小姐，你可以兑现你的诺言了。你木门都没打开，我怎么兑现承诺呀？如果你不马上救薛敏，我们是绝对不会给你打开木门的。柳生美子，我们不止一次打交道了，对吗？你的为人我们很清楚。如果我把木门打开，我保证我什么都得不到。我说的对吧？把针拿来。我已经兑现了我的诺言，现在我限你在一分钟之内把木门给我打开，不然我就打死他。冷月，有把握吗？嗯，还剩最后一句。祖先之长。祖先之长。祖先也就是原来地宫的主人，他叫冥王周全，他生于一三七八年。一三七八，五年，五年，五年，还有三十秒。等等，祖先之长，所谓掌权的意思，既然是宁王的地宫，那他一定就是被他为册封宁王那一年开始算起的，而不是他出生那一年，根本他还不算是宁王。说的对，他是十五岁那年被册封为宁王的，所以是一三九三年。三九三，还有十五秒。一三九三。一三九三，一三九三，一三九三，一三三，亏有你，快！还有五秒，三、二、一。
Сюда!真是意外的发现，欧阳澜，不要，距离这么近，会伤到自己人的。放心，这是我特制的微型炸弹，杀伤力很小，对付里面那几个小鬼子足够了。那小心点。来人，在在，给我撬开。
知道路，大家跟我走。刘成龙，越快，车队马上就要爆炸了，快！就要爆炸了！不行，我们绝对不能放弃。如果这个地宫被炸塌了，我们的英计划要受到挫折，我已经没有时间了。军部已经给我下了死命令，所以你们绝对不能放弃。快，快给我把炸弹拆除！对，拆除！放弃，还没找到麒麟甲。快，来，两个人拆炸弹。你，你要干什么？干什么？我不能让梅子死在这里，快把他拖出去！混蛋，你不能走！快，不能走！快，不能爆炸！我不能让炸弹爆炸！我来拆，我来拆，我来拆！啊！不错，跟我比差点。这个王倩的真实身份是军统特工，代号是斑马一号这个人叫晴田一郎，是日军生物研究所的所长。多年以来，一直秘密研究侵华的武器。这个王倩，已经成功的接近了这个青田，并且成为青田的情人。这个青田很好色，对王倩也很痴迷。今天，刚好是青田的生日，王倩希望我们能够配合他，去青田家，偷出他身边的秘密资料。据说这份资料里面藏着日本人的惊天的阴谋。哥。西南的。
，请进。就是今天晚上寿宴的情节，你们的身份分别是我的表哥、表嫂，还有表妹。请柬里面的名字就是你们的化名。请天非常的谨慎，我昨天晚上都听到，他们明天要把资料送走，所以今天晚上是我们最后的机会。保险柜跟书房的钥匙，他平时都随身带着，是最粗大的那两把，只要把钥匙环向下一拉，往上一推就可以摘下来。放心，这活儿我半秒钟就能完成。这个是青天别墅的平面图，保险柜就在书房里，书房的位置我已经画出来了，你们好好熟悉熟悉。收拾你！是捉奸的啊！看什么看？啊！回家管好自己老婆去，滚！走，干矫健！走走走走走走了，这人该的，活该！走吧，走吧，走吧。来，走吧。刘成，进来。是谁派你来跟踪的？是，是刘双照做派我来跟踪王健的。柳生美子，看来王倩已经被鬼子怀疑了。我们今天的行动。
，今天晚上的行动绝对不能取消。从今天满姨的行动中，我可以感觉到，这个资料里边一定有一个天大的阴谋。只要有一线的希望，我都要试一试。可是，问题的关键是，今天的生日宴会，柳生梅子也会参加。她万一认出我们来，你放心，我们女子小队肯定会配合的。至于柳生梅子，我们有办法对付她。请慢用。难得一聚啊！不行了。全都准备好了。需要酒吗？啊，请。啊，谢谢。你好。哟，王小姐，您这身礼服可真漂亮啊！谢谢惠子小姐的夸奖。漂亮的王小姐，您可得小心了。听说最近城里来了采花贼，专门抢像王小姐您这样的美女。谢谢惠子小姐的提醒，青田教授会保护我的。走。哎，证件拿过来。我们的情节。可以吗？哎，可以了吗？啊啊，好好好啊，谢谢，欢迎，欢迎。小姐，您慢用。表哥、表嫂，你们来了。哎，表妹今天好漂亮啊！你们怎么现在才来呀、啊？走倩倩，啊，我给你们介绍，啊、走。
亲爱的，这位是我表哥。哦，幸会，啊，幸会，幸会。这位是我表嫂。啊，非常好。这位是我表妹。这这么漂亮的表妹，哎呀，相见恨晚，相见恨晚呐、啊！见到青年先生，我也真有同感。哦、真为表姐高兴。啊，好好好，不要客气，不要客气啊！舞会开始了，我请柳小姐跳舞，请柳小姐不要拒绝啊。小女能与青年先生跳一支舞，小女不胜荣幸。<笑>加强戒备。谢谢，谢谢。沈妹子来了，大家注意，不要被她发现我们。真有意思，不是一提不提，小生意啊。表妹，舞会就要开始了，看你的了。啊，欢迎将军光临，呃，不胜荣幸。我祝你快乐。啊，谢谢。呃，啊，请，请。你好。请。嗯小姐，请你跳一支舞吧。哎呀！哎，嗯，怎么了？嗯，没事吧？脚太滑了。哦哦哦！表嫂，哟，这是怎么了？哦哦，滑了一下。哎，你手帕借我一下。没关系的，不好意思，他平时总是那么冒冒失失的。青田先生，真是不好意思。没事儿，没事儿。现在可以跳舞了吗？请。刚才真是不好意思、啊，亲爱的。哎呀，表哥，你也总这么冒冒失失的。对不起，对不起啊！你看，哎呀，来，快快快，来，我自己来。你看，怎么办？啊？脏了。哎，亲爱的。嗯。可不可以把我新给你买的衣服借我表哥穿一下？啊，这，哎，啊啊，没问题，在二楼卧室，你们自己去取吧。啊，啊，好，那我陪我表哥去了。好，表哥，我们走吧。你呀，我去取就来。走。
。表妹，替我好好陪青田教授跳舞。放心吧，我的舞技不会让青田教授失望的，对吗？好好好，好好。你不穿军装更漂亮。我们怎么没有早点认识啊？你看看，我现在的心呐、啊，跳的这个快哟！现在见也不晚，你说是吗？你可真会说话哟！
。放心，我没时间，是你药的作用。咱家的灵药名不虚传啊。都什么时候还在这儿狂买货？那还不怪你呀、啊，你要下那么多，多危险！田教授，我表妹的舞技还不赖吧？<笑>那是那是，<笑>失陪了。好<笑>。
两枚新式炸弹还没派上用场呢，你哥不要命的，你要觉得不过瘾，你可以回去呀、啊。哎，回去就回去，你当我不敢呢？不过你得跟我一块儿回去，你去不去啊？你当我跟你一样有病啊？说你怕你还喘上了。桃儿，我们要不要回去看看刘成大哥啊？队长，刚才你们出来之前，我看到两个蒙面人背着两个人朝巷子里去了，会不会是？难道刘成？被小鬼子给暗算了，那两个人倒不像是小鬼子。鬼子巡逻队看到他们之后，朝他们放枪来着，然后你们才……原来我们听到的枪声是……不对，没有道理。走，走。嗯，什么人？小哥，什么人？住！在这里，快，快！快快，那里有什么人？女人，女人，追啊！啊啊啊、你们几个搞什么鬼啊？耶！快快快！不好了，小鬼子又来了！这下完了，我就说别玩了。这种鬼子听到枪声，我们肯定就暴露了。此地不宜久留，大家赶紧离开！啊，走快走快走！哎，对了，新发明还没用呢，这可不能浪费，让我试试它的威力。